ముఖ్యమైన దేవుని పిల్లలారా ఏడు వందల కోట్ల మంది ప్రపంచ జనాభాలో దేవుడు అని భయపడేవారు లేకపోగా ఎన్నో భక్తి ప్రదర్శనలు చేయటం మనం చూస్తున్నాం భక్తులుగా ప్రదర్శింపబడుతున్నారే తప్ప భక్తులుగా ప్రదర్శింపబడుతున్నారే తప్ప అవసరాలకు తండ్రిని అడుక్కుంటున్నారే తప్ప నిన్ను ఈ లోకానికి పంపిన నీ కన్న తండ్రి బాధ్యతలు మనం ఎలా నేర్చి నెరవేర్చాలి నేర్చుకొని అనే ఆలోచనలు లేరు క్రైస్తవ్యానికి వైవులు అర్థం కాలేదు మొదట క్రైస్తవ్యానికే వైవులు అర్థం కాలేదు ఒకవేళ క్రైస్తవ్యానికి వైవులు అర్థమై ఉంటే వేల శాఖలు లక్షలాది ఫెలోషిప్పులు వేలకు వేలుగా సంస్థలు ఈరోజు ఈ ప్రపంచంలో ఉండేవి కావండి వీళ్ళందరూ నమ్ముకున్నది పట్టుకున్నది చదువుతున్నది ఆ వైవులే కదండి ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుని ఆంతర్యం అంతరంగం మనిషి పట్ల తన పట్ల ఎలా ఉందో అది వ్రాయబడిందండి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది దేవుని మనసులోని మాటలు బయలుపరిచిన గ్రంథం బైబిల్ ఆ మధ్యకాలంలో ఒక పిచ్చివాడు బైబుల్ అనే మాట బైబుల్లో చూపిస్తే బైబుల్ బైబుల్ అనే మాట బైబుల్లో చూపించు నీకు లైఫ్ టైం ఛాలెంజ్ విడిచిపెట్టాను అన్నాడు ఒక అవివేకిపై మాట్లాడుతున్నవాడు పిచ్చివాడు బైబుల్ దేవుని గ్రంథమా కాదా దేవుని గ్రంథమని నిరూపించవలసిన ఒక వెర్రివాడు నివ్వరి పోయి చూస్తున్నాడండి ఎంత దారుణం ప్రియులరా బైబుల్ క్రైస్తవ్యానికి అర్థం కానప్పుడు బైబుల్ క్రైస్తవ్యానికి అర్థం కానప్పుడు మిగిలిన వారికి ఎవరు అర్థం చెప్తారండి మిగిలిన వారికి ఇది బైబుల్ అని ఎవరు చెబుతారండి ఒక మాట చెప్తానండి మీరు బాధపడకపోతే చాలామంది యువార్థా నదిలో బాప్తిష్యం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నారండి చాలామంది యువార్థా నదిలో బాప్తిష్యం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు ఎందుకట పుణ్యనదా పవిత్ర నదా ఏమండి శాస్త్రీయంగా మీరు ఆలోచించండి శాస్త్రీయంగా ఈ పట్టణంలో ఉన్న కృష్ణానదిలో ఉన్న నీరు ఆ ప్రక్కన రాబోతున్న ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోని గోదావరి నీరు ఉత్తర భారతదేశం నుండి ప్రవహిస్తున్న గంగానదిలోని నీరు ప్రపంచ దేశాలలో ప్రవహిస్తున్న నదులు అన్నిటి నీరు బాగా వినాలి ఏదో గ్యాస్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న నదులలో పారే నీరు మహాసముద్రాలు వేడికి ఆవిరిగా ఆకాశానికి పోయి పడే వర్షపు నీరు కాదని ఎవరైనా చేయొద్దండి పబ్లిక్లో మా కృష్ణానది నీరు మాత్రం వర్షపు నీరు కాదని వాడు చేయొద్దండి మరి వార్త అన్నదులో మొలగడానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి పెద్దవాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు మేము పెద్దవాళ్ళం అని అని పిలువబడిన వాళ్ళే తప్పు చేస్తుంటే తప్పు చేస్తున్నారండి వీళ్ళు యువార్థ అనేది 
అది పవిత్ర నగా అక్కడ నువ్వు బాప్తిష్యం తీసుకుంటావా మనసు మారలేని నీ బ్రతుకుకు బాప్తీసం ఒక లెక్క బ్రతుకును మార్చుకోవు నదులను మారుస్తున్నావు మనసు మారదు నదులు మారుతున్నాయి దేవుని పిల్లలారా ఒక పిచ్చివాడు సైంటిఫిక్ ఎర్రర్స్ బైబుల్లో ఉన్నాయి అన్నాడు అదే నా కుమారుడు ఉపేంద్ర మాటల్లోని ఆవేదన ఏమండి బైబుల్లో బైబుల్ని గురించి ఎవరైనా తప్పు మాట్లాడితే చాలా మా మా మనసు గాయపరచబడిపోతుండి ఎందుకంటే మేము ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే మన దేశంలో ఎన్నో మతాల వారు ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళకి వాళ్ళ మనోభావాలు ఉన్నాయి వారి మనోభావాలను గాయపరచడానికి మరో మతం వారు కంపు చేయకూడదండి జల్లకూడదండి కంపు జల్లకూడదు బురద చల్లకూడదండి ఈ మధ్య ఒక తెగవారు బైబుల్ అదే పనిగా తప్పులు 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 అన్నారండి గులువింద కింద గులువింద గింజ కింద మచ్చుందట పాపం పెద్దవాళ్ళు స్వామి చెప్తారు అది కనబడటం లేదు దానికి అన్ని మచ్చల గురించి తిప్పుతుంది అలా అయిందండి ఆ పిచ్చివాడిది కనుక ఒకసారి మనల్ని ఆలోచించుకుంటే మనలో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి ఎదుట వారిని గూర్చి ఆలోచిస్తావేటి అది ప్రభు అన్నమాట నీ కంటిలో ఉన్న దో దోలం వెళ్ళిపోయింది అంటే నీ కంటిలోకి అతీస వార్త ఏడవ అధ్యాయం మూడవ చరం నీ కంటిలో ఉన్న దోలమును ఎంచక ఎదురుగా ఉన్న నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును చూచుటయ్యేలా నీ కంటిలో దోలం ఉండగా నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసేయమని అంత జాగ్రత్త పడిపోతున్నావేటి వేషధారి ఏమేసేటండి పులివేషం వీడిలో పెద్ద పండితుడు సైంటిఫిక్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనగానండి నాకు ముందు కోపం వచ్చేద్దండి ఎందుకంటే శాస్త్రవేత్తలు అందరినీ కూడా మట్టి కరిపిన వాడే నేనేనండి ఆమె నా పేరే పిడి సుందర్రావు శాస్త్రవేత్తలని ఇండియాలో శాస్త్రవేత్తలు అంటే నాకు ఒక పిల్లలన్నట్టు ఇండియా శాస్త్రవేత్తలు అంటే నాకు ఒక పిల్లల చూస్తాను వాళ్ళని విజిలెన్స్ పిలుస్తాను ఇక విదేశాల్లో ఉన్న నాసా అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు కానీ తొడకొట్టి పిలిచానండి వాళ్ళని ఎందుకంటే వాళ్ళు తొడకొట్టాలి ఇండియాలో ఒక సింహం ఉంది అది బైబుల్ పట్టుకొని ఉంది చెత్త మాటలు చెప్పకండి సమాజాన్ని దగా చేయకండి అని చెప్తుంటానండి అలాగే ఇండియాలో ఉన్న ఒకడు అది పిచ్చి కుక్క పిల్లలు అటోడు కుక్క పిల్ల అయినా బెటరే వీడు సైంటిఫిక్ ఎర్రర్స్ బైబుల్లో ఉన్నాయని అనటం తప్పు కదండి అండ్ అందుకే నేను ఏమన్నానంటే సైంటిఫిక్ ఎర్రర్ని పలికిన వాణిని జాగ్రత్తగా వినండి నువ్వు నీ లెటర్ హెడ్ మీద సంతకం పెట్టి నాకు పంపించాను బిక్క చచ్చిపోయాడండి సైలెంట్ అయిపోయాడు ఏమండి మీరు వెళ్ళి యూట్యూబ్ చూడండి నువ్వు యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తే ఛాలెంజ్ చేస్తేలాగా మీకు కనబడిన తెత్తుకు ఆకాశం నాకు వెళ్ళి అక్కడ తొడగొడితే నువ్వే కనబట్టం లేదు మాకు అక్కడ తొడగొడతా పెట్టి కిందకి రా రింగులోకి రా నాయన ఫైట్ రింగులో జరగాలి చుట్టూ ప్రజలు చూడాలి ఇంట్లో తొడగొడితే నువ్వు నెత్తి కొట్టుకున్నావో తెలియదు తొడగొట్టుకున్నావో తెలియదు ఇట్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఒక మాట చెప్తారండి నాస అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త వాడి పేరు ఈ మధ్య మీకు తెలుసు స్టీఫెన్ హాకిన్స్ ఈ మధ్య టీవీ మీడియా వాళ్ళు వీడి గురించి తెగ కోతలు కోస్తున్నారండి ప్రపంచ మీడియా వాళ్ళు అండి 
వీడు ఒక పుస్తకం రాశాడండి ఏమండి వీడు ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకంలో ఏమని ప్రస్తావించాడంటే వీడు విశ్వం దేవుడి సృష్టి కాదు విశ్వం ఏమంటే గ్యాస్ మాట్లేదని చెప్పాను కదా మంచి పాయింట్లే చెప్తాను తొందరగా ముగించేస్తాను రేపు తొందరగా వచ్చేయండి పెద్ద క్లాస్ ఇది పెద్ద ఓపెన్ క్లాస్ ఇది ఓపెన్ మీటింగ్ కాదు ఓపెన్ క్లాస్ కేకలు ఉండవు గొడవలు ఉండవు స్థుతి ఉండదు గెంతులు ఉండవు పక్కన ఉన్న వారికి ఇబ్బంది కలుగు చేయవు ఏ ఇబ్బంది కలిగించిన కలిగించని నా సభలండి ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఎవరికి కలిగించరండి అల్లరి ఉండదు కదండి మన మీటింగ్లో ఈ మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి హైకోర్టు నుంచి రిట్ తీసుకొచ్చేవండి తెలుసా మీకు అల్లరి చేసేవాళ్ళకి గడిబిడి చేసేవాళ్ళకి సైలెంట్గా ఇస్తారండి బైబుల్ ఎంత గొప్పదో మహాజ్ఞాన గ్రంథం అని చెప్పటానికి ఈరోజు ఈ ఈ గ్రౌండ్ తీసుకోవడానికి హైకోర్టు నుంచి రిట్ తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే పిడి సుందరరావు సింహం కదండి సింహం ఎప్పుడు సింహంలాగే ఉంటుంది ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఆపేస్తే ఆగిపోయే సభలు కావి మహాజ్ఞాన సభలు దేవుడు పేరు చెప్పి దండుకునే సభలు కావు జనాన్ని మోసగించి దోపిడీ చేసే లంచగుండులు సభలు కావి మానవ మనోనేత్రాలను వెలిగించే మహాసభలు మానవ అధికారాలకు పైనున్న అధికారి క్రింద పనిచేస్తున్న సేవకులం మేమంతా దేవుని పిల్లలారా ఈ స్టీఫన్ హకిన్ అనేవాడు విశ్వం దేవుడు సృష్టి కాదు సృష్టికర్త అంటూ ఎవ్వరూ లేరు ఈ మధ్యన ఏలియన్స్ గురించి గలాబా చేస్తున్నాడు వీడేనండి ఏమండి సృష్టికర్త అంటూ ఎవరూ లేరట ఎందుకు వీడెవడు అనుకున్నారు వీడి పేరే స్టీఫన్ అంటే స్టెఫన్ గారు అని అర్థం స్టెఫన్ గారు క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న స్టెఫన్ గారు ప్రభు కొరకు ప్రాణాలు ఇచ్చిన ఒక మహానీయుడండి స్టెఫన్ ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు రాళ్లతో కొట్టి చంపబడ్డాడు అలాంటి మహనీయుని పేరు పెట్టుకున్న వీడికి నోరు లేదు మాటలు లేవు కాళ్ళు చేతులు ఆడవు ఫిజికల్ హ్యాండిక్ క్యాప్డ్ వీడు వీడు నాసా అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త సింహగాజన్ ఉంటుందండి చూడండి వాడు ఫోటో గిటు అన్నీ వేసాను నేను వాడి న్యూస్ వాడు ఏటైతే ప్రజలను మోసగిస్తూ రాశాడు సింహగర్జన అనే పుస్తకాన్ని మీరు షాపులో చూడండి ఏమండి మరి మీకే కనబడతా తొలి పేజీల్లోనే ఉన్నాడు వీడు విశ్వం దేవుడు సృష్టి కాదట సృష్టికర్త అంటూ ఎవరూ లేరట వీడికి ఎప్పుడు ఉత్తరం రాసిందో తెలుసండి ఉత్తరం అంటే మా అమ్మ ఉత్తరం కాదండి చేత కాని వాడులా పంపిన ఉత్తరం కాదండి సవాలుతో కూడిన ఒక లెటర్ పంపానండి సంతకం పెట్టి వాడికి పంపానండి వీడు లండన్ నివాసం అండి వీళ్ళ అమ్మ పేరు ఎజిబెల్ అండి చూడండి ఎలా పేరు ఎట్టి ఉందో అది వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఎజిబెలు వీడి బా వీడి బాబు ఒక డాక్టర్ ఈ కుంటి కులాసం గాడు కడుపులో పడగానే బాబు వదిలేసిపోయాడు ఇది కనీసం పారేసింది అలా పెరిగిన వాడే స్టీఫన్ హకిన్ వీడు ఒక నాసా శాస్త్రవేత్తట ఎవడైతే నాకు లెక్కేటండి వీడికి మొదటి అక్టోబరు ఒకటవ తేదీ అక్టోబర్ రెండు వేల పదిలో పంపించానండి అటెన్షన్ మిస్టర్ స్టీఫెన్ విలియం హాకిన్స్ అదేండి అడిగి రాసిన ఉత్తరం ఈ ఉత్తరంలో చివరిని ఏటనో తెలిసండి విశ్వం దేవుడు సృష్టి కాదు సృష్టికర్త అంటూ ఎవరు లేరు అని నువ్వు అన్నావు కనుక నన్ను లండన్ రమ్మంటావా నువ్వు ఇండియా వస్తావా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఇదే మైదానంలో దీరాత్ర కదే రాశాను కనబడకుండా పోయాడు దేవుని పిల్లలారా విజయం ఎప్పుడు దేవుని పక్షాన్నే ఉంటుంది విజయం ఎప్పుడు దేవుని పక్షాన్నే ఉంటుంది వీడికి అక్టోబరు అక్టోబర్ నెల ఒకటో తేదీన 
రెండు వేల పదిలో రాశాను ఉత్తరం ఇవాళ తారీఖు అంత చెప్పండి మీరు నవం డిసెంబర్ రెండు రెండు వేల పదకొండు ఇప్పటికి వచ్చి వీడి నుంచి సమాధానం లేదండి ఇప్పటి నుంచి వీడి నుంచి సమాధానం లేదు అంటే చేత కానివాడు ఏమన్నా చేసండి నన్ను లండన్ రమ్మంటావా నువ్వు ఇండియా వస్తావా రా మన ఇద్దరం తెలుసుకుందాం సృష్టికర్త లేడని నువ్వు అంటావు సృష్టికర్త ఉన్నాడని నేనంటాను విశ్వం దేవుడు సృష్టి కాదని నువ్వు కేకేసావు విశ్వం దేవుడు సృష్టి అని నేను చెప్తాను ప్రపంచ క్రైస్తవుల సింహాన్ని అండి నేను ఎవడేమన్నా ఊరుకోను నేను ఎవడేమన్నా నేను ఊరుకోను బైబుల్ని ఏమనకూడదండి నీ నీ చేతనైతే అర్థమైతే నమ్ము లేదా మరి మాట్లాడక పోరా ఓ నీలాంటి నక్క ద్రాక్ష పళ్ళు తిందామని చాలా ఆశతో వచ్చింది కానీ అవి అందకపోయేసరికి ఏమనుకుందట చీ పుల్ల అన్నాడట అర్థం కాని ప్రతి వాడు అలాగే మాట్లాడతాడు బైబుల్ అర్థం కాని ప్రతి పిచ్చివాడు మాట్లాడే మాటలు అవి యేసుప్రభు కూడా తన దినాల్లో ఆ నక్కతో చెప్పండి నేను చెప్పాను అని అంటున్నాడు యేసుప్రభు అందరి ద్రాక్ష పుల్ల పుల్లని పుల్లగా ఉంటాయంటాడు వాడు యేసుప్రభు ఏంటో వాడికి అర్థం కాలేదండి హేరోజుకి యేసుప్రభు అంటే ఏంటో అర్థం కాలేదు ఆయన ఎవరో ఏంటో ఆయనకి వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అప్పుడు అన్నాడు ఆ నక్కతో చెప్పండి ఒకటి అక్టోబరు రెండు వేల పదిలో రాసిన ఉత్తరానికి సమాధానం లేదు స్టిఫెన్ హకిన్స్ దగ్గర నుంచి వీడి కంటే ముందు మరొకడు కొత్త రాశానండి వాళ్ళెవరో తెలుసండి ది నాసా హెడ్ క్వార్టర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ స్ట్రీట్ ఎస్డబ్ల్యూ వాషింగ్టన్ డీసీ టూ డబల్ జీరో టూ ఫోర్ డాష్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఆగస్టు పదకొండు రెండు వేల నాలుగు ఆగస్టు పదకొండు రెండు వేల నాలుగు నాకు తగిన ఉచ్చి ఇక్కడ ఇండియాలో ఎవరు లేరండి ప్రపంచంలో నాసా వాళ్ళు తప్పితే నా సాట్ ఎవడు రాడండి నాకు పోటీ పడాలంటే ఆడే రావాలి అమెరికాని కూలుస్తున్నారండి అమెరికాని దోచేస్తున్నారండి ఏలియన్స్ ఉన్నాయని అవి ఉన్నాయని ఇవి ఉన్నాయని లేనిపోను ప్రయోగాలు కోట్లాది డాలర్లను ప్రజా ధనాన్ని నాశనం చేస్తున్నారండి అక్కడ పాలక్ష పక్ష పక్షము ఈ నాసా అంతరిక్ష పరిశోధన శాస్త్రవేత్తలు అండి తెలుసా అండి మీకు అందుకే ఆగస్టు పదకొండు రెండు వేల నాలుగుని నాసా అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు సవాల్ చేశానండి అందులో లాస్ట్ పేరాలో నా సంతకానికి ముందు డియర్ సైంటిస్ట్ ఐ వన్స్ అగైన్ ఛాలెంజ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బైబుల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఐ ఆమ్ రెడీ టు ప్రూవ్ ఇట్స్ అని రాశారండి హ్యాపీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నాకు ఇలాంటివన్నీ చదువుతుంటే నేను రాసినవేనా అనుకుంటున్నాను నేను రాసినవే ఏమండి నాస అమెరికాలో ఉన్న నాసా శాస్త్రవేత్తల పాఠాలు చదువుకున్న వీళ్ళంతా ఈ రోజుకు మనకు కనబడుతున్న ఈ ప్రపంచ ప్రజలంతా నాసా శాస్త్రవేత్తలను సవాలు చేశారు మగాడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాడంటే మీరు నమ్ముతారా మీరు పోనీ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసుంటే చెప్పండి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్పండి నెట్వర్క్ నెట్లో నేను సాలెంజ్ చేశాడు కదా మీకు లెటర్ పంపించాడు ఆగస్టు పదకొండు రెండు వేల నాలుగు మాకు తెలియదు అంటారు వాళ్ళు దేవుడు అర్థం కాని ప్రతి పిచ్చివాడు మాట్లాడిన మాటల పొగరు దించటానికి పీడి సుందర పుట్టాడండి కమాన్ లెట్స్ ఒక కొత్త పాట జాన్సన్ గారు మరి ప్రవీణ్ నవీన్ చేశాడండి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆ పాటని ఏమండి ఒకసారి చూడండి ఆ పాటను బైబుల్ ఎంత గొప్పదండి బైబుల్ ఎంత గొప్పదండి బైబుల్ అర్థం కాలేదండి క్రైస్తువులు కూడా వ్యూహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసు క్రిస్తు ద్వారా కలిగెను ఏవడును ఎప్పుడైనను సృష్టికర్తను చూడలేదు తొండ్రి రమ్మున నున్న అద్వితీయ కుమారుడైన ఏసే సృష్టికర్తను బయలుపరిచాను బయలుపరిచాను అయిపోయింది బయలుపరిచేశాడు ఇది మీకు అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీది ఎల్జీటీవే 
అయితే ఎల్జీ సర్వీసింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళే కరెక్ట్గా రెక్టిఫై చేస్తారు మీ శాంసంగ్ టీవీయా శాంసంగ్ సర్వీస్ సెంటర్కి వాళ్ళు అండి కరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఆ ఎల్జీ టీవీని సృష్టించింది వాళ్ళు ఈ శాంసంగ్ టీవీని సృష్టించింది వీళ్ళు సోనీ టీవీయా అయితే మీరు సోనీ సర్వీసింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు అండి దేవుని పిల్లలారా మనం జనరల్గా ఆలోచిద్దాం జనరల్ థింకింగ్ అంటారు దీన్ని అంటే ఏ కంపెనీ వాడైతే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తయారు చేశాడు అది టీవీ ఎల్ఎల్జీ ఏసీ ఆ సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ కంపెనీ వాళ్ళకే మీరు అది ఇస్తే క్షణాల్లో తప్పును పట్టేయగలరు వాళ్ళు ఎక్కడ ఎందుకు పని చేయటం లేదనేది వాళ్ళు మీటర్ మీద చెక్ చేసి చక్కన పడతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు తయారు చేశారు కనుక అయితే రోడ్డు పక్కన ఉన్న మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మొత్తం కెలుగుతాడన్ని ఎందుకంటే అన్ని టీవీల మీద అవగాహన ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఒక కంపెనీకి ఒక్కొక్క టీవీ వాళ్ళే చేయగలరు దాన్ని వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు అసలు అసలు పాయింట్కి వద్దాం అసలు సృష్టి ఎవరు చేశారు అదే వచ్చిందంటాడు పనికి మాలాడు హకిన్స్ గాడు దానికి అదే వచ్చింది నువ్వు ఎలాగో వచ్చారు నాకు నేనే వచ్చానంటాడు అమ్మాబాబు లేకుండా వాడు పిచ్చాడు కదండి వాడు పిచ్చాడు కదా ఎలా వచ్చింది ఎవరో చేశారండి మనం చేసినవే సిస్టాన్ని పాటించవు అవునా మనం చేసినవే సిస్టమ్ పాటించవు ట్రైన్స్ టైమింగ్స్ సరిగా ఉండవు ఫ్లైట్స్ టైమింగ్స్ సరిగా ఉండవు బస్సులు ఆర్టీసీ టైమింగ్ సరిగా ఉండవు మనం చేసినవి మనం పెట్టుకున్న రూల్స్ మనం గౌరవించలేనప్పుడు మనం సరిగ్గా చేయనప్పుడు గిరి దాటిపోతున్నప్పుడు సిస్టమ్ను మీరుతున్నప్పుడు మెదడున్న మనిషి తాను చేసిన దానిని సరిగా వ్యవహరించకపోకుండా చేస్తున్నాడే వ్యవహరించకుండా ఏమండి మరి సృష్టి ఒక సిస్టంలో ఉందండి అది ఒక ప్రణాళికలో ఉందండి అది నువ్వు చేసిన కంప్యూటర్ని నమ్ముకునే వాడివి నువ్వు చేసే కంప్యూటర్ని కంప్యూటర్ నిన్ను చేయలేదు నువ్వు కంప్యూటర్ని చేసుకున్నావు నువ్వు చేసిన కంప్యూటర్ నువ్వు తయారు చేసిన క్యాలిక్యులేటర్ తప్పు చేయదంటావు వెరీ గుడ్ మంచిది నువ్వు చేసిన క్యాలిక్యులేటరే తప్పు చేయదని ఎందుకు చెప్తున్నావు నువ్వు చేసావు కనుక రెండు 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 ప్లస్ రెండు కొట్టగానే నాలుగే వస్తుంది అంటే అంత సిస్టమేటిక్గా ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తయారు చేస్తావు ఒక కంప్యూటర్ని తయారు చేస్తావు వెరీ గుడ్ మంచిది మరి ఎవరు తయారు చేయకుండా విశ్వం వచ్చింది ఆ విశ్వం ఏమైనా నీలాగా అల్లాటప్ప అలాగా అప్పుడప్పుడు పని చేసి అప్పుడప్పుడు పని చేయకుండా బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోగా ఆగిపోవడం నువ్వు బ్యాటరీ మార్చడం ఇవేమి లేవే ఆ సూర్యోదయం ఏంటి ఆ చంద్రోదయం ఏంటి ఆ ఋతుపవనాలు ఏంటి ఈ మట్టి ఏంటి పంట ఏంటి ఆ చంద్రమాను వచ్చే కాంతి ఏంటి ఆ నక్షత్రాలు వెలిగేంటి సిస్టం లేదా మన హైందవ సోదరులు ఉన్నారు మనకి మన మధ్య మన దేశంలో వారు సప్తర్షి నక్షత్ర మండలంలో అరుంధతి నక్షత్రాన్ని పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కొడుకుకి ఈ వివాహాల కాలంలో చూపిస్తారు వీధిలోకి తీసుకొచ్చి సర్వసాధారణంగా వాళ్ళు వివాహాలు ఎండాకాలంలోనే చేస్తారు మార్చి ఏప్రిల్ మే అప్పుడు సప్తర్షి నక్షత్ర మండలం భూమికి దగ్గరగా వస్తుంది ప్రతి ఏడాది ప్రతి ఏడాది ఆ ఏడు నక్షత్రాల కూడిక ఈ నెలల్లో భూమికి చేరువుగా వస్తుంది అది ఆ చేరువుగా వచ్చినప్పుడు దాని ఉప నక్షత్రాన్ని చూపిస్తారు కొత్త కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి అంటే ఏ నెలలోనైనా సప్తదశ నక్షత్ర మండలం కనబడకుండా పోయిందా రాకుండా వెళ్ళిపోయిందా ఎక్కడికైనా మీరు అనుకుంటే దారి తప్పి పోయిందా అనుకుంటే కోటాను కోట్ల నక్షత్రాల మండలం మండలాలు ఉన్న ఈ విశ్వంలో ప్రతి నక్షత్రం తన గమన గమనాలను ఆలోచించుకుంటూ రావలసిన కాలాన్ని తెలుపుతుంది అంటే దాని వెనక సిస్టమ్ లేదా దాని వెనక మెకానిజం లేదా దాని వెనక క్రియేటర్ లేదా దానికి అదే తిరుగుతాడా దానికి అది విశ్వం సృష్టి దేవుడు కాదంటే నిన్నగాక మొన్న పుట్టి ఏమండి సృష్టికర్త చేసినది సృష్టికర్తే చెప్పగలడు సృష్టికర్త చేసినది దా సృష్టికర్త దాని సంగతి చెప్పగలడు 
రేడియో చేసిన వాడు రేడియో చెప్పగలడు కంప్యూటర్ చేసిన వాడు కంప్యూటర్ గురించి చెప్పగలడు అసలు నువ్వు పుట్టక ముందే కొన్ని వందల కోట్ల మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్ సీరీస్ ముందు కలిగిన విశ్వం గురించి కాళ్ళు వేళ్ళు లేని వాడు నోరు పడిపోయిన వాడు నువ్వే రా చెప్తావు మిస్టర్ స్టీఫెన్ అకేన్స్ అది సిస్టమ్ నీకు తెలుసా ఈరోజు శాస్త్రవేత్తలు మీరు ఆలోచించండి ఏమండి విశ్వం సంకోచిస్తుందా విస్తరిస్తుందా సైలెంట్ అయిపోయిందా అని అడగండి ఏది తిన్నగా చెప్పడు ఒకడు విశ్వ ఒకడు విశ్వం విస్తరిస్తుంది అంటాడు ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ఒకడేమో విశ్వం సంకోచిస్తుంది అంటాడు మరొకడు వ్యాకోచిస్తుంది అంటాడు ఒకడు అలాగే ఉండిపోయింది నిలకడగా అంటాడు ఇది ముగ్గురు సన్నాసులే అసలు విశ్వం అంశునికి తెలిసి అసలు సంకోచిస్తుందో వ్యాకోచిస్తుందో తెలియటానికి నువ్వు కనిపెట్టేవే దిక్కుమాలు అవులు తెలుసుకోకు అది ఎంతవరకు చూసింది దానికే విశ్వపు అంచులు ఇంకా కనబడలేదు నువ్వు కనిపెట్టిన హబుల్ టెలిస్కోప్కి విశ్వపు అంచులు తెలియనప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు సైంటిఫిక్ పాయింట్ శాశ్వత ఎవరు ఉంటే వచ్చేయండి స్టేజ్ మీద వెంటనే లేచి వచ్చేయాలి వెంటనే మగతనం ఉంటే చిత్తు చిత్తుగా ఓడించేస్తున్నావు నువ్వు పుట్టి నీ బ్రతికి అంత నీ కాలం ఎంత ఆఫ్టాల్ డట్టి సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ డస్ట్ లోకపోతావే డట్టి ఫెల్ అవు నువ్వు నీ కళ్ళు కనబడకే కదా నువ్వు అబుల్ టెలిస్కోపు చేసుకున్నావు పెద్ద కొన్ని ఆ పెద్ద కొన్నికి విశ్వం అంచులు కనబడలేదు ఆ పెద్ద కొన్నికి కూడా విశ్వం అంచులు కనబడటం లేదు విశ్వం కనబడిన నువ్వు విశ్వపు అంచులు చూడ నువ్వు సంకోచిస్తుందని ఒక మెంటల్ పేషెంట్ అంటే విస్తరిస్తుంది వ్యాకోచిస్తుందని మరొక మెంటల్ పేషెంట్ అంటే సైలెంట్ గా ఉందని డక్తి పేషెంట్ అంటున్నాడు వీడు ఆలోచించండారా ప్రతి శాస్త్రవేత్త చెప్పే ప్రతి ప్రతి సిద్ధాంతంలో ఉన్నవాడు చివరి పెట్టే మాట తా బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన దత్తా ఈ తాతాలు మాకు తెలియబెట్టారు నువ్వు చెప్పాలి ఏంటి నక్షత్రాలు తిరుగుతా ఎట్ట అని తర్వాత చెప్పాడు ముందున్నవాడు నక్షత్రాలు తిరగ వట్ట అని ఆడి చెప్పాడు ఒరే మీరు ఇన్ని బాధలు పడే బదులు నా దగ్గరకు వచ్చిన అదే ప్రైవేట్కి రండి మీ శాస్త్రవేత్తలందరూ నేను ట్యూషన్ ఫ్రీగా చెప్తాను రా మీకు మాధవ్ వల్స్ రెసిడెన్షియల్ యూనివర్సిటీ కడుతున్నాను ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ రే శాస్త్రవేత్తలందరినీ ప్రపంచ దేశాలలో నా సేవ ముందు నా సేవాడిని బెత్తంతో కూడా కూర్చోబెట్టాలి వాడు దరిద్రులు అంటే సమాజాన్ని పాటు చేశారు అమెరికాని నాశనం చేశారు ప్రపంచ దేశాలు నాశనం చేశారు అసలు భూమి మీద ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి నువ్వు సునామీ ఎప్పుడు వచ్చి ప్రపంచాన్ని హస్తగతం చేసుకుంటుందో చెప్పండి నువ్వు ఒక రాత్రికి రాత్రి లక్షలాది ప్రాణాలను లేపేస్తుంది దాని గురించి తెలుసుకోని నువ్వు వెర్రి బాగుల సన్నాసి శాస్త్రవేత్త నువ్వు ఆకాశం పక్క చూస్తావు పెట్ట విశ్వ అంచుల గురించి అసలు నీ బ్రతుకులో నువ్వు ఒకసారి తొంగు చూడు నువ్వు ఎలాంటి పిచ్చి గొంతులు వేస్తున్నావో బైబిల్ నడుతాం అప్పుడు బైబిల్ చెప్పేసి అంటే రెండు క్షణాలు ఆరు దరిద్రుడు కోట్లాది రూపాయలు కొల్లగొట్టి అమెరికా సొమ్మున నాసా అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు కొల్లగొట్టి తింటున్నారండి డబ్బంతాన అమెరికా ప్రపంచ వ్యా ప్రపంచ దేశాల మీద వ్యామోహంతో ప్రపంచ దేశాలను దోచుకుంటుందండి అమెరికా ఈరోజు వాడి తెలివితేటలతో వాళ్ళ దేశంలో వాడి డబ్బును కాపాడుకోవాలట వాడి గర్వే వాడిని అనిచేసిందండి వాడిని ఈరోజు అమెరికా పతనం అవడానికి కారణం దేవుని విడిచిపెట్టారు వాళ్ళు నీకు డబ్బు పంపుతున్నారని డబ్బు మాటలు మాట్లాడుకోవు వాడికి బైబుల్ తెలియదు బైబుల్ చెప్పాలి అమెరికన్కి ఒక యూరోపియన్కి బైబుల్ అడుగుదాం చాకోబ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన చదవండి ప్రియులారా నాలుగు అగ్ని నాలుగు మన అవయములలో ఉంచబడిన పాపపు ప్రపంచాను సర్వ శరీరులకు మాలిన్యము కలుగ చేస్తూ ప్రకృతి చక్రము ప్రకృతి చక్రము ప్రకృతి చక్రము ప్రకృతి చక్రము ప్రకృతి చక్రం అని చెప్పేశాడు ఆయన ఒక స్థూలాకారంగా ఉందా రెక్టాంగులర్ గా ఉందా దీర్ఘ సూత్రాసరాకారంగా ఉందా కథలు చెప్పకురా కథలు చెప్పకో దీనిని చేసిన వాడు దేవుడు సృష్టికర్త క్రియేటర్ దీనిని చేసిన వాడు క్రియేటర్ కనుక అది ఏ ఎలా ఉందో చక్రం అన్నాడు అందుకే చక్రం అయితేనే తిరుగుతుంది తిరుగుతుండబట్టే భ్రమణ పరిభ్రమణాలు పరి పరి భ్రమణ పరిభ్రమణాలు జరగబట్టే దేవుని రూపంలో ఉన్న మనిషి ఈరోజు భూమి మీద మనుగడ సాగిస్తున్నాడు దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ 
నీ చదువుల వల్ల నీకు పిచ్చెక్కింది నీ దిక్కుమాలను చదువులు చదివి 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 ఒక టెర్రరిస్ట్గా మారిపోయావు ఈ దిక్కుమాలను చదువులు చదివి చదివి రోజు దొంగతనాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి బీటెక్ ఇంజనీర్లు అనేటువంటి పిల్లలు చదువుతున్న పిల్లలే ఈ చైన్స్ మెడలో నుంచి తెంపేయడాలు తర్వాత ఆడవాళ్ళని యాసిడ్ పోసేయడాలు ఆడవాళ్ళని ఇదేంది మానభంగాలు చేయడాలు ఏటి చదివేస్తే ఉన్నమతి చెడింది ఆవిడికి నీ చదువులు ఏమో నేను సంస్కారం నేర్పించాయా నీ చదువులు నీ శాస్త్రాలు నీకు సంస్కారాన్ని నేర్పించాయా ఆ మారణాయుధాలు నేర్పించాయా మారణాయుధాలు ఎలా పేల్చాలో నేర్పించాయి మారణాయుధాలు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్పించాయి దేశాల మధ్య వైషమ్యాన్ని ఏర్పరిచాయి ప్రాంతాల మధ్య వివాదాలు నేర్పించాయి బైబులు బోధన ప్రపంచానికి జరగలేదు గనుక విశ్వం అంచు అది చక్రం అన్నాడు అంతే నీకు తెలియాలంటే చక్కర పెట్టి ప్రక్కనైనా చక్కర పంచికళ్ళు గుండ్రంగా ఉంది విశ్వం తిరుగుతుంది టోటల్ యూనివర్స్ తిరుగుతుంది అంటున్నాడు ఆయన బైబిల్లో తిరుగుతుంది కార్ల కింద చక్రాలు నాలుగు పలకలకి ఎందుకు పెట్టుకో గుండ్రంగా ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అది తిరగాలి అది తిరిగితేనే మూమెంట్ ఉంటేనే మనం అనుకున్న గమ్యానికి చేరగలం అది తిరిగితేనే లోపల ఉన్న వాడికి చల్లదనం అది తిరిగితేనే నీ కోరికలన్నీ సఫలమవుతాయి విశ్వం తిరుగుతుందరా బిడ్డ మరి పాలు తాగుతున్నవాడా విశ్వం తిరుగుతుందరా ఆ విశ్వం చక్రం రా ఆ చక్రం వద్దున సెంట్రల్ పాయింట్ రా భూమి జియో సెంట్రిక్ తీరీ ఆ భూమి ఎందుకు ఆ భూమికి ఎందుకు ఈ విశ్వం అంతా కట్టుబడి ఉంది ఆ భూమికి విశ్వం అంతా ఎందుకు కట్టుబడి ఉందో తెలుసా ఆ భూమి మీద దైవ స్వరూపులైన మానవులు పుట్టారు గనుక విశ్వ చక్రానికి ప్రకృతి మీద విశ్వ ప్రకృతి చక్రానికి భూమి మీద గవర్నమెంట్ ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా బైబిల్లో ఉన్నది అది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్లో ఉంది భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ ఢిల్లీలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసు అసెంబ్లీ హైదరాబాద్లో ఉంది మరి విశ్వానికి గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది అడుగుతా ఉంది దేవుణ్ణి ఈ సన్నాసులు ఎవడు చెప్పలేడు అంత పవర్ ఉన్నవాడు ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు నాకు ముందు పుట్టిన తరాలలో కోట్లాది మందిలో ఎవడికి మెదడలేదు ఎందుకంటే బైబుల్ చదవలేదు కనుక జాన్సన్ గారు రాశారు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ప్రేమ లేక నాన్న ఇది చదవరా నేను నిన్ను ఎంత ప్రేమించానో మిమ్మల్ని నేను ఎంత ప్రేమించానో అనేది ప్రపంచానికి చెప్పరా నాన్న అన్నాడు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడు ఆకాశ మండలపు కట్టడలను వెరుగుదవా ఏ నక్షత్రం ఎంత వేగవుతో వెళుతుందో చెబుతున్నావు ఆండ్రో మేడం ఎలా రన్నింగ్ అవుతుందో చెప్తున్నావు ఏనైనా మిల్కీ వే ఎలా పరిగెడుతుందో చెప్తున్నావు హైడ్రో సెంటారస్ నక్షత్ర మండలం ఎంత వేగంతో వెళుతుందో లెక్కలు కడుతున్నావు ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో నీకు తెలుసా ఎక్కడికి వెళ్ళవరా నీ చుట్టే తిరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడికో పోతే నువ్వేమైపోతావు నీ బ్రతుకు గమ్యం నువ్వు పోతావు ఎక్కడికి వెళ్ళ పోతే ఏ చక్రం ఊడిపో ఆ చక్రకి దాని ఇష్టం చెట్టు వెళ్ళిపోతే టబ్బలా పడిపోతుంది ఆ షర్టు మన కారు డొక్కు ఉండిపోతుంది అక్కడ నువ్వు అక్కడే ఉండిపోతావు నీకు మూమెంట్ ఇంకేది ఉంది ఇవన్నీ ఎందుకు తిరుగుతున్నాయో తెలుసా ఓ మనిషి ఓ శాస్త్రవేత్త బైబుల్ చెప్పింది అది వినండి ఆకాశ మండలపు కట్టడలను వెరుగుతువా ఆకాశ మండలపు కట్టడలను వెరుగుతువా అన్నాడంటే మనిషి అన్న వాడికి ఎవడికి తెలియదు నేను చెప్తే రాశాను నేను చెప్పి రాసిచ్చాను అదే అరవై ఆరు పుస్తకాల మహాజ్ఞాన గ్రంథం మీకేం రూల్స్ తెలుసు గాడిది గుట్టు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్ లేక ఎప్పుడే ఎక్సిడెంట్లు కారు బయటే మంది ఎప్పుడు కాదండి కారు లోపల ఉంటేనే మనం బయటనే గీతలు లొత్తలను కారు మన లోపల భాగమే మందే బయట భాగం మనం వదిలేయాలి ప్రజలకి ఆటో ఎవడైనా గుద్దేస్తాడు మోటార్ సైకిల్ ఎవడైనా గుద్దేస్తాడు లోతలు పడిపోతాయి రంగులు పోతాయి గీతలు పడిపోతాయి నువ్వైతే హ్యాపీగా ఉండడానికి కారణం యూనివర్స్ భ్రమణ పరిభ్రమణాలు చూడాలి ఆకాశ మండలపు కట్టడాలను పెరుగుతావా 
దానికి భూమి మీద గల ప్రభుత్వము గవర్నమెంట్ దానికి భూమి మీద గల ప్రభుత్వం దేవుడు ఆ భూమి మీద ఎందుకు దాన్ని గవర్నమెంట్ ఇచ్చాడు నువ్వే రా నీ కోసమే రా అంటున్నాడు దేవుడు నీ కోసమే నా కోసమే తిరుగుతుందా ఈ ప్రకృతి అంతా ఆ ఉన్న ఆయన మరి కుంటి కులాసంగా తిడుతుండ్రా అలాగంటున్నాడు స్టీఫెన్ హకిన్స్ గడు ఆడు కుంటోడు రాడు మైండ్ కూడా కుంటిదేరా ఆడు మామూలుగా కుంటోడు కాళ్ళు లేక కానీ ఆడి మైండ్ కూడా కుంటు మైండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ మైండ్ అడిది మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ మైండ్ అడిది ఆయన శాస్త్రవేత్త కింద ఈ మీడియాలో భజన చేశారండి టీవీ నైన్ వాళ్ళు టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళు ఎన్టీవీ వాళ్ళు భజన 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 అని ఉన్నాడని నమ్మే ఈళ్ళు దేవుడు లేనే లేడనే వాడి స్క్రీన్ మీద ఇచ్చినందుకు వెళ్ళి ఏం చేయాలండి ఎప్పటికైనా ప్రజలు బజాయిస్తారండి వెళ్ళి టైం దగ్గర అయింది ఇప్పుడు అప్పచెప్పుకున్నారు అందరూ ఈ మీడియా వాళ్ళు ఒకనొకటి అప్పచెప్పుకున్నారు చూడండి నేను టార్గెట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళంతా తనుకుంటున్నారు దేవుని పిల్లలారా దేవుని వాక్యం నిలబడుతుంది ఎప్పటికైనా అది అసలు చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి నేర్పించేవండి జ్ఞానాన్ని ఒరే నాన్న సండు స్కూల్కి వెళ్ళరా మిగిలిన స్కూల్ అంతా మన దగ్గరికి వచ్చాయి కార్పొరేటెడ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఐ టెక్క ఈ టెక్క ఏ టెక్క మొత్తం టెక్క టక్క ఇదేనా చదువులు ఈ మహాజ్ఞానాన్ని నేర్పించడానికి మీ పిల్లలకి మీ పిల్లల విషయంలో ఎందుకు అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు బైబిల్లో ఏముందండి దొంగ భక్తులు అందరినీ చూసిన తర్వాత ఈ దొంగ భక్తులు అందరినీ చూసిన తర్వాత ఇలా ముందు చేయరు చాలా వెనక పడిపోతుంది అది ఏమొచ్చింది పోయగాలో నాటకం అండి ఇది అంతా గేమ్ పౌలు ఎవరినైనా దోషాడండి మీరు చెప్పండి పౌలు ఎవరినైనా తోసేశాడా తో నేసుక్రీస్తు ఎవరినైనా గట్టిగా తోసేశాడా కొన్ని గెంతాడు ఆయన ప్రభు గెంతి ఎవరినైనా గెంతించాడా చెప్పండారా ఏమండి దారుణమైన బోధకులు సమాజంలో ప్రవేశించి ఆనాటి ఈనాటి వరకు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల కాలంలో బైబుల్ నిశ్శబ్దతలోనికి పంపించారండి దొంగ బోధలతో అధిక దీనికి మత గ్రంథమైన ముద్ర ఇస్తారండి అందుకే మేది మత గ్రంథం అని ప్రజల మధ్య పిలువబడుతున్నదో అదే గ్రంథాన్ని నిజమైన దేవుని గ్రంథం అని చెప్పటానికి వచ్చామండి కనుక మేకరెవరు విశ్వానికి మేకరెవరు ఏమండి విశ్వానికి మేకరెవరు పద్దెనిమిదో వచ్చిన యోహాన్ సోత మొదటి అధ్యాయం విశ్వానికి మేకరెవరు ఎవడను ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మనను అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచాను ఆయన మనసులోని మాట ఆయన మనసులోని మాట తీసుకొచ్చాడు భూమి మీదకి క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధన లింక్ డాక్యుమెంట్ అది పాత నిబంధన లింక్ డాక్యుమెంట్ అది క్రొత్త నిబంధన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఇది ఏది పారేయకూడదు మనం లింక్ డాక్యుమెంట్ లేకపోతే బ్యాంకులో లోన్ ఎవరు నువ్వు ఎవడో మాయ చేసి కబ్జా చేసి డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ ఆఫీసులో లంచం ఇచ్చేసి సూచించావో కనుక దీని లింక్ డాక్యుమెంట్ ఏదని అడుగుతారు ఎవరైనా సరే ఫైనాన్స్ వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు క్రొత్త నిబంధన అనే మహాజ్ఞాన గ్రంథానికి పాత నిబంధన లింక్ డాక్యుమెంట్ అది మహాశాస్త్రాలు పొందుపరచబడి దాగి ఉన్నటువంటి నిబంధన అండి పాత నిబంధన కూడా అలాంటి మహాజ్ఞానాన్ని దేవుడు మనిషికే ఇచ్చాడు మీకే ఇచ్చాడండి చదవండి ఆలోచించండి చిన్ననాటి నుండి చదివించండి నేను అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి అదే చెప్తానండి ఈ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఇస్రాయేలీకి దేవుడు ఏమని చెప్పమన్నాడు మేమండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చిన చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఎప్పటి నుంచి చెప్పమన్నాడు బైబుల్ మీ పిల్లలకి ఎప్పటి నుంచి చెప్పమన్నాడు బైబుల్ జీవ గ్రంథము దేవుని గ్రంథం అని ఎప్పటి నుంచి చెప్పాలి ఆయన మాటలు మీ పిల్లలకి ఎప్పటి నుంచి నా నేర్పించాలి ఎప్పుడు నేర్పించాలి అది ఇచ్చాడు అండి ఆ టైం టేబుల్ ఇచ్చాడు ఆయన ఆ టైం టేబుల్ చూడండి ఎలాగుందా ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన బైబుల్ ఉన్న వాళ్ళు అందరు తీయండి నేడు నీకు నేను ఆజ్ఞాపించిన ఈ మాటలు నీ హృదయం ముందు నువ్వు స్టాక్ చేసుకో అప్పుడు నీ కుమారులకి చెప్పు వాటిని అభ్య చదివించకు అభ్యసింపచేయి నీ కొడుకు వచ్చి కూర్చున్నాడు అనుకో నీ కూతురు వచ్చి కూర్చుంది అనుకో చెప్పడం మొదలుపెట్టు ఆ తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తున్నావు అనుకో అప్పుడు నువ్వు చెప్పు చీవ తిరిగి మళ్ళా నువ్వు తీసుకొచ్చావు అనుకో ఇంటికి అప్పుడు పండుకుంటాడు కదా అప్పుడు చెప్పు మళ్ళా లేచాడు అనుకో మన మొదలెట్టు నా మాటలే చెప్పంటున్నాడు లేచినప్పుడు చెప్పమన్నాడు పడుకునే ముందు చెప్పమన్నాడు కూర్చున్నప్పుడు చెప్పమన్నాడు బయట తిరగిన తిరిగేటప్పుడు చెప్పమన్నాడు బడికి ఎక్కడైనా పంపించమన్నాడా చెప్పండి మీ పిల్లల్ని బడికి పంపించమని బైబిల్లో ఎక్కడైనా ఉందా 
ఏమండి దేవుడు చెప్పిన ఈ మాట సైతాన్ని క్యాచ్ చేసిందండి మనం క్యాచ్ అయ్యాం కదండి మనం వెళ్ళటోళ్ళం మనం మన లైట్ తొందరగా వెళ్ళదే దీన్ని ఈ లైట్ సైతాన్ కడికి వెళ్ళిపోయిందండి అమ్మ బాబు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పైతే పిల్లలు అందరూ తనకు అనుకూలంగా మారిపోతారు కనుక ఇప్పుడు నేను తెచ్చేయాలి చిన్న పిల్లల్లని మీరు ఒక దూరింది మీరు దూరిపోయి అమ్మ కడుపులో టింపిని స్కూల్ అని మా విశాఖపట్నంలో ఒకటి ఉందండి కడుపులో ఉంటుండగా కడుపుతో నెల్లి రిసీవ్ చేయిస్తుందండి సీట్ గురించి కడుపుతో ఉండగానే తల్లిదండ్రులు ఆ తింపిని స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ కడుపుతో ఉండగానే సీట్ రిజర్వ్ చేస్తున్నారండి ఆ పిల్లకి ఆ పిల్లాడికి ఆహా క్రైస్తవ స్కూలు అక్కడ బై బైబుల్ చెప్పరు పాఠాలు చెప్తున్నారు ఏమండి బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు మీరు మీరు క్రైస్తవులు మీ పిల్లలు లేచినప్పుడు మీ పిల్లలు కూర్చున్నప్పుడు మీ పిల్లలు బయటికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు తిరిగి మీ పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తిరిగి మీ పిల్లలు పండుకున్నప్పుడు మళ్ళా మీ పిల్లలు లేచినప్పుడు బైబుల్ 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 చెప్పమంటే మీరు మీ పిల్లలకి ఏమి నేర్పించారు చెప్పండి యూనివర్సిటీల్లో బైబుల్ నేర్పిస్తున్నారా అమెరికా వాళ్ళే బైబుల్ పాఠాల్లో నుంచి తీసేశారండి వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళకి పోయే కాలం వచ్చింది అమెరికాకి అమెరికా వాళ్ళే బా పాఠ్యాంశాలుగా చెప్పబడిన బైబుల్ పాఠాలను తీసేశారండి వాళ్ళు అందుకేనండి రెసిడెన్షియల్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని నిర్మించారండి కడతనానండి ఈరోజు అది మీ పిల్లలకి ఏమి నేర్పించండి బైబుల్ తప్ప మహాజ్ఞాన గ్రంథాలన్నీ లోపలే ఉన్నాయి సైతానుగాడు బాగా తెలివి ఉపయోగించి ప్రపంచాన్ని సమాజాన్ని నాశనం చేశాడండి చదువుల మీద పిచ్చెక్కించాడండి చదువులు బడులు చూడండి రాజమందిరాల్లో తయారైపోతున్నాయండి ఎన్ని కాలేజీలు అండి చూస్తారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మెడికల్ కాలేజీలు అబ్బబ్బా మహా 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 భవన నిర్మాణాలు జరిగిపోతున్నాయండి అయినా మీరు కళ్ళు తెరిచారా క్రైస్తవ సోదర సోదరి మండలారా నీ తండ్రి జ్ఞానాన్ని నేర్పించడానికి ఎక్కడైనా విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రతి కిలోమీటర్కి ఒకటి ఉందా పోనీ ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉందా మీరే చెప్పాలి మీకు తెలుసు నిజవాలి నేను కానీ సాతాను ఎత్తికెళ్ళిపోయాడండి పిల్లల్ని తల్లిదండ్రుల్లో దూరాడండి పిల్లల్ని ఆ దేవునికి ఇవ్వకుండా చేశాడండి లోక జ్ఞానానికి అప్పగించాడండి ఆ లోక జ్ఞానానికి దేవుడు పెట్టిన పేరేంటో తెలుసా ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెర్రితనముగా చేసి అన్నాడు మొదటి కొరింది కొరింది లేదా మొదటి పత్ర ఒకటి ఇరవైలో ఉందండి ఏదైతే లోక జ్ఞానాన్ని దేవుడు వెర్రిగా చేశాడో ఆ వెర్రికి మీ పిల్లల్ని ఎంత దారుణంగా అప్పచెప్తున్నారండి లక్షలు లక్షలు ఎదురుచ్చి బిడ్డల జీవితాలతో ఏమంటే మీ విజయవాడ గురించి ఒక న్యూస్ విన్నానండి రెండు మూడు నెలల క్రితం ఈ బడులకు వెళ్ళి పిల్లలు చిన్ననాటి నుండి బడులకు వెళ్ళి ఆ మాస్టర్లు పెట్టిన టెన్షన్స్ తట్టుకోలేక చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచేసి ఏమండి ఇంటికి కూడా వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మైండ్కి రెస్ట్ లేకుండా చేసేయటం వల్ల సుమారు యాభై వేల మంది విజయవాడలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు టెన్షన్ షుగర్కు లోనయ్యారనే వార్త మీ డాక్టర్లు చెప్పారు విజయవాడ డాక్టర్లు యాభై వేల మంది పిల్లలు ఇవి వీళ్ళకి అందిన సమాచారం అట ఇక్కడ ఉన్న షుగర్ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళిన చిన్న పిల్లల జాబితాను ఈ కవర్ చేశారు ఇదంత కవర్ చేస్తే యాభై వేల మంది విజయవాడలోనే ఉన్నారు అంటే ఈ పాఠాలు 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 హోంవర్క్ హోంవర్క్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలా సెకండ్ ర్యాంక్ రావాలా ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలా నేను ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి నేను మెడిసిన్ కి సెలెక్ట్ అవ్వాలా సెలెక్ట్ అవ్వండి చాలా మంది మీకంటే ముందు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చాలా రా వీధికి ఒక వీధికి ఒక దుకాణం తెలుసుకుని ఉన్నారు డాక్టర్లు దేవుడికే లేరండి ఆయన పనిచేసేవాళ్ళు కోత విస్తారం పనివాళ్ళు లేరు ప్రార్థన చేయండి అని టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ చెప్పి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాడు ఎక్కడ ప్రార్థన ఎక్కడ ఉంది పుట్టగానే తోసేస్తున్నారు లోపలికి మా పిల్లాడికి ర్యాంక్ రావాలండి అని ఎంత డబ్బు చెప్పండి కట్టారు క్యూలో నిలబడుతున్నారండి వేలకు వేల రూపాయలు కట్టడానికి క్యూలో ఈ చైతన్య సిద్ధార్థ లాంటి ఈ కాలేజ్ ఈ స్కూల్కి క్యూలో నిలబడుతున్నారంటండి దేవుని జ్ఞానం నేర్చుకోకుండా మానవ అజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవటానికి దేవుడు దేనిని వెర్రిగా చేశాడో వెర్రిని ఎక్కించటానికి ఓ తల్లి ఓ తండ్రి ఒక క్రైస్తవుడు నన్ను చెప్పుకుని నీకే ఇనువే ఇలా ప్రవర్తిస్తే నువ్వు ఏం వాక్యం చెప్తావు ఈ సమాజానికి వెళ్ళి నువ్వు ఆదివారం గుడికెళ్ళి చేసే భజన ఎవరికి ఆయన చెప్పిన మాటలు నువ్వు గౌరవించకుండా ఆదివారం నువ్వు వెళ్ళిపోయి మోకాళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తే వింటాడు అనుకుంటున్నావా నీ మీద ఆయనకు కోపం ఇంతవరకు ఉంది ఇంతవరకు 
అందుకే పీడి సుందరం అని పుట్టించాడు ఈ తరంలో యేసుక్రీస్తు చెప్పాడండి అదంతా ఈ సంగతి తెలుసుకున్న బిన్ లేడన్ చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలు ఎత్తికెళ్ళిపోయి మారణాయుధాలుగా మార్చాడండి మానవ బాంబులుగా మార్చాడండి ఈ సంగతి నిరిగిన ప్రభాకరన్ పిల్లయండి తమిళుల అందరినీ తమిళ పురుడుగా చేశాడండి చిన్నప్పుడే వాడు మోయిన తుపాకీ వాడు పేల్చవలసిన రాకెట్ లాంచర్స్ చాలాసార్లు మీకు మీటింగుల్లో చూపించాను ఆ వీసీడీలో మీరు చూసే ఉంటారు సా తాను చిన్ననాటే పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయి మారణాయుధాలుగా మానవ బాంబులుగా మార్చి ఈ రోజు ఉగ్రవాదానికి ఊపిచ్చ ఊపించేస్తున్నారండి వీళ్ళంతారా మనుషులు మనుషులు కాల్చుకు తింటుంటే మనుషులు మనుషులు చంపుకుంటుంటే ఎందుకు నీకు చదువులు చెప్పు ఈ చట్టాలు మిమ్మల్ని మార్చగలవా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మిమ్మల్ని మార్చగలదా గాంధీ వచ్చి క్లాసులు పెడితే మీరు మారగలరా అబ్రహాం లింకన్ పుడితే పాఠాలు చెబితే మీరు మారగలరా దేవుని మాటలను లక్ష్య పెట్టని మీరు ప్రపంచంలో మంచి అనేది ఎవడు చెప్పిన వినరన్న సంగతి దేవునికి అర్థమైపోయింది కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పవిత్రమైన మీ నమ్మానికి వందనాలు ఇదిగో నీ పిల్లల మధ్యకు నన్ను తోడుకొని వచ్చావు మీరు చెప్పమన్న ప్రతి మాట నీ పిల్లలకు చెబుతున్నాను మీ కొరకు రావాలని మీరు ఎదురు చూస్తున్నారని మీ పిల్లలకు తెలుపుతున్నాను మనిషి రాసినవే శాస్త్రాలను పేరు పెట్టిన ఈ జనం దేవుడు రాసినది శాస్త్రాలను మించిన ప్రేమని బోధిస్తున్నాను తండ్రి పిల్లలు వెళుతున్నారు క్షేమంగా తీసుకుని వెళ్ళండి మరి నాలుగు రోజులు జరిగే కార్యక్రమంలో తోడుగా ఉండి మీ పిల్లలకు ఆశీర్వాదకరంగా మాటలను మలచమని ప్రార్థిస్తూ మా ప్రభువు మా రక్షకుడైన యేసు వారి పవిత్ర నామాన్ని ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం సదాకాలం మనందరికీ తోడయుడు నడిపించునుగాక ఆమెన్